Thank you very much. Thank you. It's lovely, lovely being um, able to speak to your friends in Germany. Um, we know so many people in Germany that follow me and, and uh, email me all the time. So it's fantastic to be able to um, speak to somebody in Germany that pays attention to what's going on here in South Africa. Great. Well, uh, it's a lot of people by now, I guess, and uh, I have to translate a little bit. I, have to, I don't have to forget that. Um, also Michael hat gesagt, er freut sich sehr, dass er bei uns ist heute Abend und zu, und zu den Freunden hier in Deutschland sprechen kann, ähm, um ein bisschen zu erzählen, was in Südafrika gerade so vor sich geht. Und das ist sehr, sehr spannend. So, um, I know, Michael, you understand German quite well, so I have to translate very, very well tonight. <lacht> <lacht> <laughs> ich verstehe uh, nicht so gut. <laughs> okay, but you speak it quite well. Thank you very much. <laughs> okay, um, I'm looking forward to, to this uh, probably a uh, quarter of an hour or so. Um, we have until about nine o'clock. Um, well, Michael, how about uh, saying a few words uh, about you and uh, what you're doing and why you're doing all this? Michael wird uns erst ein paar Worte darüber erzählen, was er macht, warum er das macht und wie er dazu gekommen ist, sich überhaupt mit diesen Themen zu beschäftigen. Well, thank you very much. Uh, vielen Dank, Peter. Um, in, uh, I wrote a, a book in 2006 uh, by the name of Slave Species of God. And that was recently re-released and re-edited uh, and updated by Bear & Co. Uh, in the United States, the uh, publisher called Bear, Bear & Co. Um, and they um, re-released it under a different name, a new name called Slave Species of the Gods. And um, what was interesting that um, very shortly after I released that book, which talks about the Anunnaki and their gold mining activities on planet Earth, I discovered um, what I immediately recognized to be the remains of the Anunnaki here in South Africa. Wonderful. Let me translate quickly, please. So, um, Michael sagt, er hat uh, im Jahr 2006 ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Slave Species of God, of God also die Sklavenrasse. Um, von Gott könnte man mal so äh, locker übersetzen. Ähm, und dieses Buch wurde nochmal aufgelegt, jetzt kürzlich, von einem amerikanischen Verleger ähm, unter dem Titel Sklavenrasse der Götter. Und was Michael ähm, entdeckt hat mittlerweile ist, ähm, ähm, und darüber schreibt er in dem Buch, dass es um die Anunnaki geht, die im, im südlichen Teil Afrikas nach Gold geschürft haben. Um, yes, and it was really at one of my very first presentations on uh, Slave Species of God that I met Johann Heiner, who came to the presentation and after my presentation asked me if he could show me some uh, interesting stone ruins in South Africa that he has been photographing for about 15 years at that time. And um, so I said, yes, please show me, I'm really interested. And he took out his laptop and he started showing me these spectacular photographs that he's been taking for 15 years from the air of these stone circles scattered throughout southern Africa and I instinctively knew that those were the ruins that were connected to the Anunnaki activity and the vast gold mining empire that they left behind. Awesome. Um nach einem seiner Vorträge kam Johann Heine, der schon etwa 15 Jahre lang Fotos gemacht hatte von ähm, verschiedenen steinernen Ruinen ähm, im ganzen südafrikanischen Bereich, also nicht nur im, äh, im Staat Südafrika, sondern im ganzen südafrikanischen Kontinent, wenn man so will. Ähm, und Michael hat sofort die Verbindung herstellen können zwischen äh, seinen Forschungen bezüglich der Anunnaki und der, der Goldminen und dieser Steinruinen, die offensichtlich miteinander im Zusammenhang stehen. And um, it was um, really at that stage, Johann, at, at that stage, Johann had been trying to get these photographs to the attention of all the academics and the universities in South Africa and he is, you know, with absolutely no success. Uh, they kept ignoring him and telling him that it's just nonsense, it's just, you know, cattle crawl. They refer to them as cattle crawl 
enclosures for cattle and and just do basic dwellings built by the migrating Bantu tribes. And they kept ignoring Johan for a long time. Right. Um, and uh, nicht erstaunlicherweise haben Sie Johann Heine und seine Forschungen über Jahre um, erstmal uh, ignoriert, haben die Fotos, die er gemacht hat, als Unsinn abgetan, haben um, darüber hinaus gesagt, dass es sich da um Überreste von, uh, von Vieh, um, uh, Herden, Viehweiden gehandelt habe, also dass äh, sozusagen mit diesen Steinruinen ähm, die, die Bantu, die mal aus dem Norden nach Südafrika gekommen waren, ihr Vieh zusammengehalten hätten. And it was also at that stage that Johann showed me the photographs and he told me about this calendar that he had found on the edge of a cliff um, near a town called Nalspreit um, in South Africa. And he had been researching that site on his own for the past five years. And once again, nobody was paying attention to his research. Nobody wanted to acknowledge that it was anything significant. And um, then he invited me along with um, probably about five or six uh, or maybe even seven other senior academics, archaeologists and um, historians from all the major universities in South Africa to come and fly over the ruins to see them for themselves from a helicopter which is spectacular but his invitation unfortunately was completely ignored and the day that he invited us I was the only person out of all the academics and all the universities I was the only person to arrive Wow. Ähm, ja, ähm, Johann Heine hat äh, da, dann vor einiger Zeit ähm, Michael und äh, mit Michael zusammen sechs oder sieben ähm, Wissenschaftler, und zwar ähm, Archäologen und ähm, Historiker eingeladen, um sich den, diesen Adams Calendar mal aus der Luft anzusehen. Adams Calendar liegt wunderschön an einer, an einer Klippe. Und ähm, vom Helikopter aus, sagt Michael, ist es ein, eine unfassbar schöne Aussicht, äh, die man da hat und äh, ein schöner Blick auf diesen adams Calendar. Ähm, aber die Einladung wurde ignoriert, komplett abgelehnt und Michael war schließlich der Einzige, der mit dabei war. Und um, it was really, when, when I arrived, this was in, in about November 2007. And, um, so that day is that uh, that Johann and I created a, a very strong bond and um, and spent the whole day flying around over the ruins and um, and what at that stage was just called the calendar it didn't have a name right and um, and uh, we formed a bond and I was then invited to join the foundation and to help promote um, the information and the knowledge about the calendar to the rest of the world I see. Um, an diesem Tag, also es war im November 2007, entstand eine sehr starke Verbindung um, zwischen um, Johann Heine und, und Michael. Um, sie flogen den ganzen Tag über dieses Gebiet uh, und schauten sich alles aus der Luft an. Um, und um, es entstand der, der Wunsch nach einer intensiven Zusammenarbeit, die seitdem um, auch läuft. Und Michael wurde auch in eine um, Stiftung mit eingeladen, die sich mit der Erforschung um, dieser steinernen Ruinen um, befasst. And it was very shortly after that that I realized that I had to write a book about this event and the discovery of this calendar. Right. And um, and its significance because it was very clear to me that this calendar was the flagship among the thousands and thousands of stone ruins scattered throughout Southern Africa. I see. And it was during it was during the writing of the book and and gathering the information and all the research that Johann had done at that stage that I started doing my own research and walking through the mountains. And, uh, and walking through thousands and thousands of ruins only to discover that we were dealing with something much larger than anyone had ever possibly imagined. Wow. Um, ja, und dann fing Michael an, um, nachdem er diesen Kalender gesehen hatte, der zu dem Zeitpunkt noch keinen Namen hatte, um, selbst dieses Gebiet zu erforschen. Und er sagte, er ist durch die Berge gewandert und er hat tausende von Ruinen gesehen, um, die dort verstreut sind in der in der ganzen Gegend und 
Er hat dann angefangen, ein Buch zu schreiben, um alles zu dokumentieren, was er dort fand. Und das, ist, äh, das Buch ist auch schon vor einiger Zeit erschienen. So the first book that came out of that was really um, just a, 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 a relatively uh, quick introduction to the discovery of the calendar. And at that stage, I came up with the name Adam's Calendar. Right. And, uh, and that has been, you know, that's now what everybody calls it. It's stuck. Yeah. Um, and uh, because I needed to find a name that would represent something that was really old, associated with the origins of humankind, because it was very obvious at that stage already to me that this calendar was directly connected to the activities of the Anunnaki and the creation of the human race here in the southern African continent, what the Anunnaki referred to as the Abzu. Right. Um, und zu diesem Zeitpunkt war Michael schon klar, dass eben die Verbindung mit äh, den Anunnaki bestand ähm, und er, ähm, der Name Adams Calendar entstand, weil es eben sich um, um dieses unglaublich alte ähm, steinerne Gebilde handelt, das mit den Ursprüngen der Menschheit, mit den Ursprüngen unserer menschlichen Rasse zu tun hat, die, ähm, deren Wiege dort in Südafrika steht ähm, und das ist, ich finde es sehr faszinierend und ich möchte jetzt mal kurz eine Zwischenfrage stellen. This is so fascinating, Michael. And um, uh, I, I found out that uh, you said that the, the calendar is more than probably 75,000 years old. How did you come up with, with that number? Well, uh, it was really just the, the association with the rise of Orion's belt. Right. Because the calendar, Adam's calendar, has got uh, phenomenal um, encoded information in it. You know, first of all, it is aligned with the, with the uh, north, south, east, west of the, the cardinal points of planet Earth. Right. Uh, it, is, it is aligned to the rise of Orion's belt, just like many of the ancient stone sites around the world. Right. Um, it also has a Horus bird, um, very primitive, A stone carving of what I believe to probably be the earliest form of, of Horus ever carved. And it's actually much older than 75,000 years because that, that 75,000 year uh, estimate was done when we looked at the rise of Orion when it was flat on the horizon because, uh, you know, if you look at the rise of Orion's belt, there are three stones at Adam's calendar that line up with the rise of the three stars of Orion's belt. I see. And if you look, and, and, and at some stage it comes down and is flat on the horizon, and then it rises up again. And at the point that it's flat on the horizon, uh, it seems to line up with those three stones uh, next to the Horus bird. And that was estimated to be about 75,000 years ago. But there's a problem with that, which I'll explain to you. All right. Um, ich habe die Frage gestellt, uh, wie denn, wie Michael auf die Idee kommt, nun zu sagen, dass dieses Gebilde sei mehr als 75.000 Jahre alt. Und um, die Antwort hat zu tun uh, mit der Ausrichtung von Adams Kalender. Adams Kalender ist also nach den vier Himmelsrichtungen ausgerichtet, um, ganz eindeutig. Und um, auch nach dem Aufgang, des ähm, Orion-Gürtels. Und ähm, da hat es zu tun mit dem Zeitpunkt, zu dem der Orion-Gürtel flach über dem Horizont aufgeht und drei Steine ähm, aus, dem, aus diesem Steinkreis, aus Adams Kalender, ähm, damit ähm, in Verbindung stehen. Ähm, man sieht auch äh, die wahrscheinlich älteste Abbildung eines Horus-Vogels äh, auf äh, dem Adams Kalender der noch eine Bedeutung hat und äh, Michael wird jetzt noch weiter darüber sprechen, ähm, was es damit auf sich hat. And um, we then realized that there was a much more important um, bit of information encoded in Adam's calendar, but that took a long time, that took more than two years for me to figure out. But before I realized that, I started working on another book, uh, which is called Temples of the African Gods. And during that period, um, while I was trying to link Adam's calendar to the stone circles and the stone ruins, I realized that we're dealing with a vanished civilization that we know absolutely nothing about. 
because I counted that there were more than 10 million of these stone circles scattered through South Africa. 10 million? Yes. Wow. Um, ja, das ist natürlich eine, eine riesige Zahl. Michael sagt, dass äh, es äh, etwa 10 Millionen oder mehr als 10 Millionen dieser steinernen Ruinen im ganzen südafrikanischen Bereich gibt. Also wie gesagt, nicht nur im Staat Südafrika, sondern darüber hinaus, auch in anderen ähm, Ländern darüber hinaus. Ähm, und ähm, er äh, hat herausgefunden und das auch in einem neuen Buch ähm, beschrieben, das vor kurzem erschienen ist, ähm, die Tempel der Götter, ähm, dass, äh, wie die Zusammenhänge mit den Anunnaki sind. Und darüber werden wir jetzt gleich noch mehr erfahren. Um, I hope to present much more of this information during your event in September. Yes. Uh, so that it, it makes more sense to the people because obviously just talking about it like this is difficult. Um, but the, the very important, you know, once I realized that there were more than 10 million of these stone ruins, I immediately knew that we were dealing with something that has never been seen before. Right. And we had, we had to look at it with completely different and new and fresh eyes to, to really appreciate Uh, a, a truly vanished civilization of a huge proportion. Right. Um, Michael sagt, uh, zu, erst mal zu verstehen, dass da mehr als 10 Millionen steinerne Ruinen sind um, von einer Rasse, die offensichtlich vom Erdboden verschwunden ist. Dazu muss man um, alles mit neuen und frischen Augen anschauen. Und um, es wird natürlich viel leichter sein, am 7. September während uh, des Kongresses des Ereignishorizonts, um, wenn Michael auch die Bilder dazu zeigen kann, wenn wir dazu äh, Präsentationen zeigen können, die heute leider momentan aus, äh, aus technischen Gründen noch nicht möglich sind. Aber das heben wir uns auf, wie gesagt, für den 7. September. Uh, and I must also remind you and your, and your viewers that all this activity here is, is to do with gold, the mining of gold. This is really important to remember. Right. Das ist ganz wichtig, sagt er, dass man immer im Hinterkopf behält, dass die ganze Geschichte mit dem Goldschürfen zu tun hat. And um, so the, the important thing that, we, that, that I discovered uh, that is encoded in Adam's calendar is that, and that's what makes it really fascinating and, and probably as far as I know, the only ancient stone ruin or stone structure that gives us this information. And that is that the north, south, east, west alignment in the calendar is out by three and a quarter degrees in an anti-clockwise direction. Right. Um, Michael sagt, dass die, uh, eine der wichtigsten um, kodierten Informationen in Adams Kalender besteht darin, um, dass die Ausrichtung nach Nord-Süd um, um etwa drei, ein Viertel Grad abweicht und zwar entgegen dem Uhrzeigersinn. And th this is just absolutely incredible because these ancient civilizations did not make mistakes, right? We've, right. Got, we've got absolute precision built in. We have millions of stone structures that are all constructed according to sacred geometric patterns and the flow of energy, which I will talk about in much more detail as well at your conference. Right. And then we have this calendar that is built out of sync with the north, south, east, west of planet Earth. Yeah. So what could, what could possibly be the cause of this? And right. it became clear that the re what we are witnessing here is that the calendar was built at a time where true north and south were in a different position to where they are today. Which means that we must have undergone a crustal displacement and a shift in true north, south on planet Earth. Right. Um, und die uh, Schlussfolgerung daraus besteht uh, schließt letztlich darin, dass wir dadurch wissen, ähm, wir wissen, wir wissen erstmal, dass diese Zivilisation äh, kaum Fehler gemacht hat. Also die haben ähm, sämtliche Ruinen, die bisher entdeckt wurden, nach ähm, dem goldenen Schnitt, nach der heiligen Geometrie ausgerichtet. Da wurden keine Fehler gemacht. Warum ist also eine Abweichung von dreiviertel Grad oder wie ist die zu erklären? Und äh, Michael sagt, die ist einfach nur zu erklären ähm, durch Verschiebungen entweder in den, in den Platten ähm, der Erde um, oder in der, in der Erdachse. Das heißt, dass uh, Nord-Süd um, zu dieser Zeit anders ausgerichtet war. Also der, um, der, der Nordpol, um, der kosmische Nordpol, war uh, an einem anderen Punkt, als er sich heute befindet. 
And for, for those of your listeners and your, your viewers that will be familiar with Charles Habgood and, uh, and his interaction with Albert Einstein um, about Charles Habgood's research on the crustal shift and crustal displacement, this is, as far as I know, the only ancient site on Earth that actually gives us geophysical evidence that the Earth has undergone a crustal shift or a crust crustal displacement. Um, and we're talking about, you know, physical, geophysical north-south, not magnetic right. north-south. Right. Um, und wer von euch äh, vertraut ist mit ähm, der Diskussion zwischen Albert Einstein und Charles Hepgood, wo es um die Verschiebung ähm, der, der Platten ging, ähm, der ähm, wird auch nachvollziehen können, dass wir als, als einzigen Punkt auf der Erde diesen Adams Kalender haben, der einen genauen und klaren Hinweis darauf gibt, sogar ähm, so genau, dass man eben sagen kann, es ist drei ein Viertel Grad. And um, so Peter, what this really tells us is that the the calendar was built um, a long time ago, um, and it was built before the Earth has undergone a crustal displacement which must have been caused by some huge turbulence and huge geophysical forces on our planet that caused such an event. And right. it's possible that it's those same geophysical forces could have been caused by the giant planet or a giant celestial body that came past planet Earth. And as uh, the Sumerian translations, as, as uh, indicated by Zechariah Sitchin, uh, indicate that um, the, the, the ice sheets from on the continent of Antarctica were, were ripped into the oceans because of the sheer uh, geophysical effect of the planets that came past so very close to planet Earth and possibly was the same event that caused the so-called biblical flood or the great flood some 12 to 13,000 years ago. Right. Um, und der Hinweis darauf um, ja, zeigt einfach, dass uh, es muss ein, uh, eine, ein gewaltiger geophysikalischer Einfluss da gewesen sein, sagt Michael. Um, darum, darüber wird ja in den sumerischen Tontafeln schon gesprochen. Uh, Zachariah Sitchin hat es übersetzt und um, es wird gesprochen von einem großen himmlischen Körper, einem Himmelskörper, eventuell einem Planeten, der durch das Sonnensystem, durch unser Sonnensystem geflogen ist und uh, und dass die Auswirkungen davon gewesen sein könnten, dass die Eisplatten ähm, in der Antarktis ins Meer gerutscht sind ähm, und möglicherweise die sogenannte biblische Flut hervorgerufen haben, aber eben auch die Verschiebung der Kontinentalplatten. So, you know, what I, what I would suggest is that um, those that are researching other ancient sites have a look at the alignment of the north, south, east, west in, in, in all the ancient sites that we know about and see if there are other sites that also show a three uh, degree and 17 minutes, um, uh, three, de three degrees, 17 minutes and 45 seconds uh, deviation and in an anti-clockwise direction because that would suggest that those sites were also built before the same event caused the crustal displacement and the, and the shifting in the true north-south. Right, yeah, that sounds like a good idea. Um, Michael sagt, man sollte, man sollte eigentlich die anderen um, archäologisch bedeutsamen Orte auf der Erde untersuchen und um, feststellen, versuchen festzustellen, ob die Ausrichtung dort auch um 3 Grad 17 Minuten und 45 Sekunden abweicht in äh, entgegengesetztem Uhrzeigersinn, dann könnte man davon ausgehen, dass auch diese Orte vor diesem Ereignis ähm, erbaut wurden. Well, this is very, very intriguing, Michael, and uh, thank you very much for, for, for all this information. Um, I know there is so much more on Adam's calendar. Um, And if there isn't anything that you, um, you know, feel like having to share right now, I would love to hear, and we would love to hear also about uh, the Anunnaki city, of course. Yes, of course. Well, you know, Peter, what, what we've got here is the physical evidence <clears throat> for what most of Zachariah Sitchin had written about in his life and career dedicated to 
translating the Sumerian tablets and sharing the information with us. And uh, there will be many that w you know that will would have heard about Zechariah Sitchin was a fraud, and many people are trying to prove him wrong. But unfortunately, we have the physical evidence here in a spectacular fashion that supports pretty much everything he wrote about. Uh, and that, for me, is the, one of the most exciting discoveries. So we are picking up where Zechariah left off when he died in October 2010. Yeah. And uh, we are continued, continuing now presenting not just the translations in the Sumerian tablets, but actually delivering the physical evidence of the Anunnaki activity and their vast, huge gold mining empire at the southern tip of Africa. This is awesome. Um, ich habe Michael gefragt, ob er, ähm, natürlich weiß ich, dass der Adams-Kalender noch so viele Geheimnisse birgt, ähm, die man erzählen könnte, aber dass wir auch über die Anunnaki-Stadt was wissen möchten. Ähm, und Michael sagt, ja, äh, wir haben hier, was wirklich ein, was so faszinierend ist, wir haben die Beweise dafür, was Zachariah Sitchin in den letzten Jahrzehnten geschrieben hat. Er ist leider 2010 verstorben. Ich durfte ihn noch in Mitte der 90er Jahre kennenlernen in, in Zürich damals. Aber wir könnten heute, wir können heute nachweisen, dass die Anunnaki in Südafrika waren und dass sie in, in gewaltigem Ausmaß nach Gold geschürft haben. Und das würde ihn natürlich bestätigen und das würde all jene zum Schweigen bringen, die ihn für einen Betrüger halten. Yeah, and um, with with the with these discoveries and the physical evidence come many other incredible discoveries, and these are in the form of the technology that were left behind by the Anunnaki in all these uh, gold mining activities, and that technology is something that I've measured with electronical devices and electronical sophisticated equipment. So we can say, or I can say, absolutely without any shadow of doubt that I now know what kind of technology they used, the fact that they used sound as a source of energy, and they knew how to use sound and resonance and frequency as a form of technology and a tool for levitation, for um, laser technology as opposed to laser technology, And some of the stone tools that they left behind uh, are really the, the spectacular pieces of this puzzle that, that give us very clear indication uh, of what technology they used. Well, Michael, now you have our attention, you know, if it wouldn't have been there before, but uh, this is amazing. So what you're saying is we, you've found the tools to prove all that, what you just uh, mentioned. And um, let me translate that quickly. Um, ich habe gesagt, jetzt, wenn wir nicht vorher schon so aufmerksam gewesen wären, jetzt hätte er unsere ungeteilte Aufmerksamkeit, denn uh, Michael spricht davon, dass um, Überreste von Werkzeugen gefunden wurden, die darauf hindeuten, dass die, um, die Anunnaki damals mit Klang gearbeitet haben, um, dass sie eine, eine Klangtechnologie hatten, um, die sie als äh, Energiequelle nutzen konnten, also wir sprechen hier auch wieder von freier Energie, ähm, eine, eine Klangquelle, die auch zur Levitation verwendet wurde, also um Dinge ähm, schweben zu lassen. Und ähm, Michael spricht davon, ähm, dass man äh, keine Laser, äh, sondern eine Saser-Technologie hat. Und wenn ich es richtig verstehe, so when, if I get that right, uh, the S is for, from, from sound, laser yes. as opposed to, okay. Uh, thank so, you. Because so, yeah. la laser stands for light amplified by stimulated emission of radiation, and right. we're talking with sound, sound. amplified by wow. stimulated emission of radiation. Te uh, Sazer technology, which is relatively new, because we only discovered Sazer technology in 2009. That's amazing. Also diese Saser-Technologie im, äh, im Gegensatz zu Laser arbeitet eben nicht mit Licht, sondern mit Klang, mit Sound. Daher das S in äh, dem Akronym ähm, Laser oder Saser. Ähm, und wir haben das hier heute erst im Jahre 2009 entdeckt, wie man eine Saser-Technologie einsetzt. And I have, I have some of these tools and artifacts in my little museum that I've collected. And my museum is is a small little humble museum but it probably contains some of the most important and and priceless artifacts uh, in all of human history wow 
Michael hat ein kleines Museum angelegt. Er sagt, es ist ein, ein, ein sehr bescheidenes Museum, aber ähm, es enthält eine, äh, einige der, der wertvollsten ähm, und wirklich unvergleichliche Stücke der menschlichen Geschichte, ähm, anhand derer wir viel weiter zurückgehen können, ähm, als wir das bisher oder als es die, die Schulgeschichte im Moment noch tut. And uh, the, the saddest part about this whole thing, Peter, is that at this stage I'm the only person working on this research with no support from the government, no support from any university. And, and uh, I, it's like discovering Egypt and telling, the, telling everybody about it, but nobody believes you. Yeah. <laughs> This, yeah, it's, it's an amazing story. Um, Michael sagt, uh, und er ist der Einzige momentan, der forscht. Es gibt keine Regierung, es gibt keine öffentlichen Stellen, keine Universitäten, die ihn unterstützen würden. Er ist momentan alleine auf sich gestellt um, und tut uh, dieses, dies alles momentan aus, uh, aus eigener Tasche und um, auf, aus eigenem Antrieb. Ja. Yeah. Um. What um, what I hope to do with um, you know doing the presentations around the world and in in new areas like Germany especially because I know that the German history is filled with great explorers and 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 German explorers have made great contributions towards making incredible discoveries around the world and and I hope that uh, maybe when I come to Germany to your event uh, we will really um, create the interest for people to join uh, in far more r serious research than what I've been able to do with my own pitiful funding, you know. Right, right. <laughs> Ähm, ja, das ist klar, Michael sagt, er versucht durch diese, äh, dadurch, dass er weltweite Aufmerksamkeit erregt und ähm, die Aufmerksamkeit auf Südafrika und die Funde dort lenkt, ähm, dass es gerade in einem Land wie Deutschland, in, das ja in der, in der Geschichte äh, immer wieder große Entdecker hervorgebracht hat, ähm, dass er dort Unterstützung findet und äh, mit seinem kleinen Budget, das er hat momentan, kann er natürlich nur einen ganz bestimmten Bereich abdecken, ähm, aber wir sollten doch in der Lage sein, weitere Menschen und mehr Menschen zu finden, die sagen, ja, das ist wichtig, was vor 200.000 und mehr Jahren geschehen ist auf der Erde, das wollen wir doch wissen. So, yeah, we all want to know what happened 200.000 years ago, 300.000 years ago and before. So, we should find um, more people to support you, Michael. Well, I hope that uh, you know pe people like you and others around the world that are paying attention and are interested and are um, opening their um, their uh, areas of interest to to the work that I'm doing here. Um, hopefully, that the word will spread out to many, many more people, yeah. and uh, and those that have got access to research facilities, because that's really what it's all about. There are so many very simple things that we can do to prove scientifically some of the things that are already uh, visible. You know, we, we can make certain assumptions right. and we can make certain, uh, we can determine certain things from observation. But it'll be really nice if we can start doing some really amazing experiments, especially with the SASER technology, to start proving what I'm talking about. Yeah, that would be... Um, wonderful to do that. Um, Michael sagt, wenn wir Menschen finden, die, um, deren Aufmerksamkeit sich auch auf, auf dieses Feld richtet und um, wenn wir gemeinsam weiterforschen, wenn wir ein größeres Budget bekommen, wenn wir Spezialisten bekommen, die sich auch mit dieser SASER-Technologie auskennen, um, sodass wir Experimente durchführen könnten um, mit diesen Werkzeugen, die gefunden wurden, mit den Überresten, um, da sind Physiker und Ingenieure angesprochen, denke ich, um, die da helfen könnten. We're talking about uh, engineers, for example, Michael, um, and also physicists, I guess, who could, could help here, um, besides, of course, uh, a, a proper funding. Yeah, but also, you know, people that have got open minds and understand that we're dealing, when I say advanced technology, today most people think advanced technology is like, you know, computers and, and uh and uh, you know co computer chips and that kind of stuff right. and that's just that's just technology that's packaged so that they can sell it to 
unsuspecting consumers over and over again right. in, di in different packages and that's all linked to the control through the banking elite. Yes. <laughs> yes. <laughs> so that's not necessarily technology. Technology is understanding the laws of nature and being able to use the laws of nature to your own benefit. Right, this is very important. Thank you for that, Michael. Um, und wenn, wenn Michael von äh, fortgeschrittener Technologie spricht, die dort gefunden wurde, dann äh, bezieht sich das weniger auf ganz äh, fantastische neue Computer und irgendwelche Chips, die entwickelt wurden, sondern eher darauf, ähm, dass wir, wenn wir die Na Naturgesetze wieder betrachten und beachten und wenn wir uns mit, den, mit der Natur im Einklang bewegen, ähm, ihre Gesetze achten und ähm, Technologie entwickeln, die mit den Naturgesetzen in Einklang steht, dass wir dann wirklich fortgeschrittene Technologie auf der Erde haben. Die andere Seite, Computer und so weiter, wird natürlich vom Bankensystem, mit dem sich Michael auch intensiv beschäftigt, ähm, ähnlich wie ich, ähm, gefördert, aber genau da wollen wir ja nicht mehr hin. So I said um, that we, we both are um, also interested in, in the, the banking system and um, how it works and uh, I, I translated that you um, referred to, to them, to the, the banking system as being interested of course in, in selling, you know, whatever, computers and all yes. the other stuff. Yeah. Yeah. So, you know, the, the, if, if we think about, um, uh, and, and once again, you know, my research shows in some of the tools and the artifacts that are referred to as, as advanced technology, to uh, to the historians that have seen some of the artifacts and these are just some of them uh, in the past they completely misunderstood what these were for for example the sacred stones that we have here the stones with the holes in them <clears throat> that are very unique to southern africa are spectacular examples of the idiotic misunderstanding and misconception of ignorant historians and archaeologists of truly advanced technology and and putting this advanced technology into the realms that they call uh, in South Africa um, weights for digging sticks. These sacred stones with holes are still used as examples by our archaeologi archaeological society and they call them weights for digging sticks wow. when in fact they are they are what you can call black hole technology devices. <laughs> wow. <laughs> ja, das ist äh, faszinierend, ähm, äh, dass die Archäologen, ähm, sobald sie irgendwas finden, das sie nicht verstehen, das einfach irgendwie kategorisieren und zum Beispiel ähm, die Steine, ähm, die bestimmte ähm, Löcher äh, haben, als, als ähm, sagen wir mal, Briefbeschwerer bezeichnen, also als, äh, als Beschwerer für irgendwas ähm, bezeichnen, aber gar nicht verstehen, dass es das sich da um diese fortgeschrittene Technologie handelt und ähm, dass man eigentlich, wie Michael sagt, von ähm, Technologie sprechen kann, die mit schwarzen Löchern zu tun hat. Natürlich kann ein Archäologe das auf den ersten Blick nicht sehen, ähm, muss man ihm auch nicht vorwerfen, aber es dann rundheraus erstmal als, äh, als irgendwas Primitives abzutun, das dürfen wir zumindest mal in den Raum stellen, dass das nicht unbedingt sein müsste. So, we're, we're coming close to the end of the show, I'm, I'm afraid, Michael, um, we have about uh, four minutes left. So, um, what, what do you think is, uh, would be good to say for, for closing this session? Well, what I'd like to say is that when you start uh, discovering these ancient civilizations, you realize that we're dealing with a highly advanced species, the Anunnaki, that had the knowledge of technology. They are masters of technology and they use their knowledge of the laws of nature to create technology as basically as they could so it could be utilized by the slave species in the mining of the gold. And uh, unfortunately, the slave species did not understand the technology and we still don't seem to understand that technology today. Um, but we are becoming smarter and we are, we are sort of back engineering it now with what I've been finding here in South Africa. Wow. Um ja, also Michael sagt, das, es ist wirklich so wichtig zu verstehen, dass wir es hier mit einer ganz fortgeschrittenen Rasse zu tun haben, mit den Anunnaki, die nach Gold geschürft haben und uns heute Hinweise geben können auf unsere Geschichte. 
Uh, Jeet sagt mir gerade, wir können heute ein bisschen länger machen. Um, und uh, Michael, so I, I just get a, uh, a little sign from our friend Jeet, who does the, who is a technician tonight, um, which is very, I'm very grateful about because I don't have to do it because this is quite a lot to do, you know, <laughs> translating <laughs> and speaking and doing the te uh, technical stuff. So Jeet, thank you a lot for doing that. Um, and he said we can go a little um, over tonight. Um, well. Um, If you have a few more minutes, Michael, um, could you share about uh, your findings why the Anunnaki came for the gold at all? Oh, that's a, that is a very, very important question that has uh, a very long and, and strange convoluted answer. <laughs> right. <laughs> let, let me... Which, <laughs> and that answer, and that answer, by the way, keeps growing and growing as the time goes by. As we find more information, that answer seems to keep evolving. You know. I, I see. Okay. Um, well, um, ich habe gefragt, ob uh, nachdem Jeet uns ein bisschen mehr Zeit gegeben hat heute, ob Michael ein bisschen darüber sprechen könnte, warum die Anunnaki eigentlich herkamen und was sie mit dem Gold tun wollten. Und er sagt, das ist eine, eine sehr uh, vielleicht befremdlich anmutende und eine sehr ausführliche Antwort, um, die das Ganze erfordert. Aber vielleicht kann er uns in ein paar Minuten einen Anhaltspunkt geben. So, can you give us a, a glimpse of that uh, convoluted uh, kind of, you know, answer thing um, in, in a few minutes? Would that be Uh, doable. Yeah. Oh, oh, absolutely. Um, I'll do my best. But uh, right. you know, as I say, uh, as I find more and more information, and as I discover more things, this answer keeps changing. Uh, so, so I would like to use that as as my shield to defend myself against the slings and the onslaughts of those that like to throw stones at people that make new discoveries. Right. <laughs> so, right. <laughs> <laughs> because unfortunately you know you can only uh, share the information that you have at the time but as long as you're prepared to keep sharing new information that then forces you to change your perspective on what you've discovered right absolutely absolutely um, ja michael sagt natürlich um, verändert sich die antwort ständig mit den neuen erkenntnissen und wenn man offen genug ist die erkenntnisse die momentan gerade aktuell sind um, auch mitzuteilen und sich damit mitzuteilen und gleichzeitig zu sagen, das ist mein momentaner Stand der Dinge. Das ist der Status Quo im Moment, aber es entwickelt sich weiter. Und dann wieder bereit ist, später ähm, hinzuzufügen und zu sagen, ah, okay, das war vor einem Jahr war es so, heute habe ich weitere Erkenntnisse und die füge ich an. Ähm, unter der Voraussetzung ähm, teilt er uns gerne in ein paar Minuten ähm, noch ein bisschen mehr dazu mit. So, I would like to just remind your listeners that we are dealing with gold. The Anunnaki came to planet Earth looking for gold and they found it in huge quantities. Right. Um, it is also important to uh, recognize that, <clears throat> that Adam's calendar and Adam's pyramids, the pyramids that are also aligned uh, with Adam's calendar, are, are also aligned with Great Zimbabwe. And I know that the German researchers did a lot of work at Great Zimbabwe in the 1800s already. Right. Um, and, uh, and then also the Great Pyramid of Giza. So the Great Pyramid of Giza, Great Zimbabwe and Adam's calendar are all connected on the, along the 31 degrees east longitudinal line. And that tells us that the Anunnaki were active in those three sites. Uh, and there are various other um, important discoveries. Just and I'll and I'll carry on with the gold after you've uh, translated that. Right, thank you. Um, Michael sagt, dass äh, es auffallend ist, dass ähm, eine ganze Reihe wichtiger Monumente und Bauwerke sich entlang des 31. Längengrades befinden. Also von Adams Kalender aufwärts geht es über äh, das äh, in, in Zimbabwe über große Monumente bis hin zu den Pyramiden in Ägypten. Alles wie gesagt am 31. Längengrad. Now. Um Just to support that uh, this is all about gold, uh, just in, in, in close to where the, the stone circles are, uh, near, a bar, near a town called Leidenburg, uh, in, the, in the early 2000s, <coughs> uh, from about the year 2000 to 2005, uh, they, the geological um, study found about 75,000 gold mines. 
Wow. Just in one, just in one area. Just, wow. just you know. So just to to put that into perspective, so that people have no doubt yes. that this is all about gold. This is very important information. Um, Michael sagt, dass äh, die in den Jahren zwischen 2000 und 2005 in einem bestimmten Bereich entlang ähm, in, in, äh, in Afrika 75.000 Goldminen gefunden wurden. Nur in einem Bereich 75.000 Goldminen. Das ist nur, nur um zu zeigen, dass es wirklich um Gold ging. Dass Gold der Grund war, warum die Anunnaki herkamen. Now, Zachary Sitchin's work clearly uh, talks about the Anunnaki and the translations, his translations of the Sumerian tablets um, is not always accurate. And this is where I need to point it out to people. Um, he has the, the foundation and the basic information is all there, but every now and then you see that he misunderstood or misinterpreted some of the information. And some of that is now coming out from what I'm discovering here. Right. Um, und äh, Zachary Sitchin hat ja die äh, sumerischen Tontafeln übersetzt ähm, und Michael sagt, natürlich ähm, ist es nicht alles hundertprozentig akkurat und jetzt kann man ähm, einiges verifizieren, kann also sagen, ja, das hat gestimmt ähm, und andere Dinge, andere Erkenntnisse zeigen, dass natürlich auch Sitchin in, in mancher Beziehung daneben gelegen hat, wie jeder Übersetzer, bei jeder Übersetzung, wie ich jetzt auch momentan gerade, ähm, man kann einfach nicht hundertprozentig ähm, von hundertprozentiger Akkuratesse ausgehen. Now, gold exists in more than one form. Gold exists in the gold, in the golden yellow form that we know as gold. Right. The yellow gold bars and the yellow brick road of the Wizard of Oz, right? Yeah. How about uh, saying a few words uh, about you and uh, what you're doing and why you're doing all this? Michael wird uns erst ein paar Worte darüber erzählen, was er macht, warum er das macht und wie er dazu gekommen ist, sich überhaupt mit diesen Themen zu beschäftigen. Well, thank you very much. Uh, vielen Dank, Peter. Um, in, uh, I wrote a, a book in 2006 Uh, by the name of Slave Species of God, and that was recently re-released and re-edited uh, and updated by Bear and Co. Uh, in the United States, the uh, publisher called Bear, Bear and Co. Um, right. And they um, re-released it under a different name, a new name called Slave Species of the Gods. And um, what was interesting that um, very shortly after I released that book, which talks about the Anunnaki and their gold mining activities on planet Earth, I discovered um, what I immediately recognized to be the remains of the Anunnaki here in South Africa. Wonderful. Let me translate quickly, please. So, um, Michael sagt, er hat uh, im Jahr 2006 ein Buch veröffentlicht unter dem Titel Slave Species of God, of God also die Sklavenrasse um, von Gott, könnte man mal so uh, locker übersetzen. Um, und dieses Buch wurde nochmal aufgelegt, jetzt kürzlich, von einem amerikanischen Verleger um, unter dem Titel Sklavenrasse der Götter. Und was Michael ähm, entdeckt hat mittlerweile ist, ähm, ähm, und darüber schreibt er in dem Buch, dass es um die Anunnaki geht, die im, im südlichen Teil Afrikas nach Gold geschürft haben. Um, yes, and it was really at one of my very first presentations on uh, slave species of God that I met Johann Heiner, who came to the presentation And after my presentation, asked me if he could show me some uh, interesting stone ruins in South Africa that he has been photographing for about 15 years at that time. And um, so I said, yes, please show me. I'm really interested. And he took out his laptop and he started showing me these spectacular photographs that he's been taking for 15 years from the air of these stone circles scattered throughout Southern Africa. And I instinctively knew that those were the ruins that were connected to the Anunnaki activity and the vast gold mining empire that they left behind. Awesome. 
Ähm, nach einem seiner Vorträge kam Johann Heine, der schon etwa 15 Jahre lang Fotos gemacht hatte von ähm, verschiedenen steinernen Ruinen ähm, im ganzen südafrikanischen Bereich, also nicht nur im, äh, im Staat Südafrika, sondern im ganzen südafrikanischen Kontinent, wenn man so will. Ähm, und Michael hat sofort die Verbindung herstellen können zwischen äh, seinen Forschungen bezüglich der Anunnaki und der, der Goldminen und dieser Steinruinen, die offensichtlich miteinander im Zusammenhang stehen. And um, it was um, really at that stage, Johann, at, at that stage, Johann had been trying to get these photographs to the attention of all the academics and the universities in South Africa and he is, you know, with absolutely no success. Uh, they kept ignoring him and telling him that it's just nonsense, it's just, you know, cattle crawl. They refer to them as cattle crawl, enclosures for cattle and and just d basic dwellings built by the migrating Bantu tribes. And they kept ignoring Johan for a long time. Right. Um, and... Uh nicht erstaunlicherweise haben sie Johann Heine und seine Forschungen über Jahre ähm, erstmal äh, ignoriert, haben die Fotos, die er gemacht hat, als Unsinn abgetan, haben ähm, darüber hinaus gesagt, dass es sich da um Überreste von, äh, von Viehherden, ähm, äh, Viehweiden gehandelt habe, also dass äh, sozusagen mit diesen Steinruinen ähm, die, die Bantu, die mal aus dem Norden nach Südafrika gekommen waren, ihr Vieh zusammengehalten hätten. And it was also at that stage that Johann showed me the photographs and he told me about this calendar that he had found on the edge of a cliff um, near a town called Nalspreit um, in South Africa. And he had been researching that site on his own for the past five years. And once again, nobody was paying attention to his research. Nobody wanted to acknowledge that it was anything significant. And um, then he invited me along with um, probably about five or six uh, or maybe even seven other senior academics, archaeologists and um, historians from all the major universities in South Africa to come and fly over the ruins to see them for themselves from a helicopter, which is spectacular. But his invitation, unfortunately, was completely ignored. And the day that he invited us, I was the only person out of all the academics and all the universities, I was the only person to arrive. Wow. Ähm, ja, ähm, Johann Heine hat äh, da, dann vor einiger Zeit ähm, Michael und äh, mit Michael zusammen sechs oder sieben ähm, Wissenschaftler, und zwar ähm, Archäologen und ähm, Historiker eingeladen, um sich den, diesen Adams Calendar mal aus der Luft anzusehen. Adams Calendar liegt wunderschön an einer, an einer Klippe. Und ähm, vom Helikopter aus, sagt Michael, ist es ein, eine unfassbar schöne Aussicht, äh, die man da hat und äh, ein schöner Blick auf diesen Adams Calendar. Ähm, aber die Einladung wurde ignoriert, komplett abgelehnt und Michael war schließlich der Einzige, der mit dabei war. And um, it was really, when, when I arrived, this was in, in about November 2007. And, um, so that day is that uh, that Johann and I created a, a very strong bond and um, and spent the whole day flying around over the ruins and um, and what at that stage was just called the calendar it didn't have a name right and um, and uh, we formed a bond and I was then invited to join the foundation and to help promote um, the information and the knowledge about the calendar to the rest of the world I see. Um, an diesem Tag, also es war im November 2007, entstand eine sehr starke...
thank you very much. Thank you. It's lovely, lovely being um, able to speak to your friends in Germany. Um, we know so many people in Germany that follow me and and uh, email me all the time. So it's fantastic to be able to um, speak to somebody in Germany that pays attention to what's going on here in South Africa. Great. Well, uh, it's a lot of people by now, I guess, and uh, I have to translate a little bit. I, have to, I don't have to forget that. Um, also Michael hat gesagt, er freut sich sehr, dass er bei uns ist heute Abend und zu, und zu den Freunden hier in Deutschland sprechen kann, ähm, um ein bisschen zu erzählen, was in Südafrika gerade so vor sich geht. Und das ist sehr, sehr spannend. So, um, I know, Michael, you understand German quite well, so I have to translate very, very well tonight. <lacht> <lacht> <laughs> ich verstehe uh, nicht so gut. <laughs> okay, but you speak it quite well. Thank you very much. <laughs> okay, um, I'm looking forward to, to this uh, probably a uh, quarter of an hour or so. Um, we have until about nine o'clock. Um, well, Michael, 